శిక్షా కాలము గురించి మనము ఈరోజు మనం రెండో భాగంగా నేర్చుకున్నట్లయితే దేవాది దేవుడు మనతో సెలవు ఇస్తున్నాడు చూద్దాము రండి ఏజ్కెల్ గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము ఆ యొక్క మొదటి వచ్చి నుండి మూడో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం ఏజ్ కెల్ గ్రంథములో మరియు అంగలార్చుడి ఒక కాలం వస్తుంది మనకు అది ఏ కాలం అంటే శిక్ష విధించే కాలము చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలను మనం గమనించాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ రెండో భాగముగా శిక్షా కాలము గురించి ఇక్కడ ఏజ్కేలు ప్రవచన గ్రంథములు ఏమి రాయబడింది అంటే మరియు యహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చును నరపుత్రుడా సమాచారం ఎత్తి ఏం చేయమంటుంది ప్రవచించండి సమాచారం వచ్చి ఎత్తి శిక్షా కాలము గురించి ప్రవచించు అంటున్నారు వాక్యం వింటున్నా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలార ఎంతమంది రోజు ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్నారు వింటున్నారో వారందరితో దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు మనకు రెండవ కాలములో ఏ కాలములోనికి వెళ్ళబోతున్నామంటే శిక్షా కాలములోనికి వెళ్ళబోతున్నా ఆ శిక్షా కాలము ఎలాగొంటుంది అంటే ప్రకటన గ్రంథములో ఇరవై రెండు పదకొండవ వచ్చిన భాగాన్ని మనం చూస్తే అన్యాయము చేయవాడు అన్యాయమే చేయనిమ్ము ఇంకా కూడా అన్యాయమే చేయనిమ్ము పవిత్రుడైన వాడు అపవిత్రుడైన వాడు అపవిత్రుడుగానే ఇంకా అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము నీతి మంత్రుడు ఇంకను నీతి నీతి మంత్రుడు ఇంకను నీతి మంత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండ ఇక్కడ నాలుగు సంగతులు రాయించబడింది అన్యాయము చేసేవాడు అన్యాయము చేయనిమ్ము వినండి అపవిత్రుడైన వాడు అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము నీతి మంత్రుడైన వా నీతి మంత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము వినండి జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము ముందున్న కాలములో ఎవనెవని క్రియలను బట్టి జీతమనగా శిక్ష రక్షణ అని రెండున్నాయి ఎలాగుండేవాణ్ణి ఎలాగుండని ఈ కృపాకాలములో అన్యాయపు జీవితం నుండి మారడం లేదా ఈ కృపాకాలములో అపవిత్రతలో నుండి మారడం లేదా ఈ కృపాకాలములో నీతివంతమైన జీవితాన్ని కట్టుకోలేకపోతున్నావా ఈ కృపాకాలములో పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండలేకపోతున్నావా దేవుడు ఒకటి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఈ యోహాను గారిని అనేకులు ఏసు సువార్త నిమిత్తము ఏమి చేసినారా అంటే ఇతని శిక్షించినారు నూనెలో వేసి ఇతని చంపాలని మండు చెల చెల కాగుచున్న నూనెలో ఈ యోహాను గారిని వేసినారు ప్రేమ ఇండియన్ బెట్ల శిష్యుల గురించి మనము విన్నట్లయితే అత సాక్షులు ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్కరి జీవిత చరిత్ర చాలా 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 బాధాకరంగా ఉంది ప్రేమ ఇండియన్ బెట్ల ఈ యోహాను చంపేయాలని మండుచున్న నూనెలో ఈ యోహాను గారిని వేసినప్పుడు దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని చేసి ఆ మండుచున్న నూనెలో వేయబడినా గాని ఈ యోహాను గారిని రక్షించినాడు దేవుడు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి అక్కడున్న శత్రువులు ఏసుకు విరోధమైన వాళ్ళు ఏం చేసినారా అంటే ఇతని పద్మాసు దీపములో తీసుకుపోయి వేసిన ప్రకటన ఒకటి తొమ్మిది చదవండి సహోదరుడను మీ సహోదరుడును ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను మొట్టమొదటిగా ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలలోను రాజ్యములోను రాజ్యములోను సహనములోను సహనములోను పాలివాడునైన యోహానను నేను పాలివాడనైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తము మొదటిగా దేవుని వాక్యము నిమిత్తము సాక్ష్యము నిమిత్తము ఎక్కడ వేసినారయ్యా యోహానన్ అంటే వీడు మండుచున్న నూనెలో వేసిన చనిపోవడం లేదు కనుక ఏ ఆధారము లేని సముద్రము నడి నడిమిలో పద్మాసు దీపములో అక్కడ మనుషులు సంచారము లేని స్థలములు ఆహారము దొరకని స్థలములు ఎటువంటి ఆధారము లేని స్థలములో 
యోహాను వేసినాడు ఆ రీతిగా పద్మాసు దీపములు వేయబడినప్పుడు దేవుడే అతనికి ఏమి ఇచ్చున్నాడే అంటే దర్శనములు పరలోకములున్న గుడార్త భావ సంగతులను పరలోక దర్శనమును ఈ పద్మాసు దీపము రాసిన పత్రిక ఇది ఇతడు చనిపోవడం లేదని పద్మాసు దీపములు వేసినప్పుడు ఇతడు ఎవరిని కలిగి ఉన్నాడే అంటే దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాడు గనక ఎవరి ఆధారం లేకపోయినా ఆ పద్మాసు దీపములో ఇతనికి దేవుడు ఆధారం కలిగి ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నాడు నేను పరవాసినై తిని అని రాయబడింది ఎవరికి ఆధారం లేదు ఎవరి స్నేహ బంధము లేదు అన్నిటికి దూరం అయిపోయినాడు ఆ సమయములో బయలు పరిచిన సంగతులే ఈ ప్రకటన గ్రంథము ద్వారా దేవుడు రాయించినాడు ప్రేమేందర్ బెడ్లార్ అందుకే అంటున్నాడు వాక్యము ద్వారా శిక్షా కాలం అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే ఈ ప్రకటన గ్రంథములను తీయండి ఎనిమిదవ అధ్యాయము తీయండి ఆరో వచనము చదివినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాటను మనం చదువుకుందాం అంతటి ఏడు బూరలు ఏడుగురు దూతలు పట్టుకొని ఉన్న ఏడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడి ఊదుటకు సిద్ధపడి ఏడు బూరలు ఊదుటకు ఏడుగురు దూతలు సిద్ధపడి అర్థం చేసుకోండి గ్రహించండి ఏడు బూరలు ఏడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధంగా మొదటి బూర ఊదినప్పుడు శిక్షా కాలం అంటే ఎట్లుందో చూడండి అమ్మా వినండి జాగ్రత్తగా అక్కడ ఏడవ వచ్చిన చూస్తే మొదటి దూత చదువుకున్న పూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిలితమైన వడగల్లును రక్తముతో మిలితమైన వడగల్లును అగ్నియు పుట్టి భూమి పైన పడవేయబడెను అందువలన అందువలన భూమిలో మూడో భాగము కాలిపోయాను కాలిపోయాను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మొదటి బూర ఊదినప్పుడు ఇక రాయబడిన మాట ఏమిటై అంటే ఓడగల్లు అగ్ని పుట్టి భూమి పైన ఆ ఓడగల్లు అగ్ని వలే పుట్టి ఇక్కడ పడవేయబడిన రాయబడింది ప్రేమ ఇండియన్ బిడ్లా ఎందుకై అంటే ఈ కృపాకాలంలో ఉన్నావన్న సంగతి నీకు తెలియబడలే ఇంతవరకు అందుకే అజ్ఞానములు ఉన్నావు అందుకే అవివేకములు ఉన్నావు అందుకే మూర్ఖత్వములు ఉన్నావు అందుకే మొండితనముగా జీవిస్తున్నావు నీ జీవితంలో ఎటువంటి కదలికలు కాని మార్పులు కాని చేర్పులు కాని లేవు విశ్వాసిగా జీవిస్తున్నావు అంత మాత్రమే మృతమైన జీవితములు ఉన్నావు ఈ కృపాకాలములు ఉంటున్న నీవు ఈ సంగతి తెలియక నీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నావు రెండవ కాలముగా ఈ శిక్షా కాలములో మొదటి బూర ఊదినప్పుడు ఒడగలియు అగ్ని పుట్టి భూమి మీద పడవేయబడున రాయబడిందమ్మా వినండమ్మా ఈ కాలము రాబోతుంది శిక్షా కాలము రెండవ బూర ఊదినప్పుడు చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండవ దూత బూర ఊదినప్పుడు చేత మండుచున్న అగ్ని చేత మండుచున్న కొండ వంటిది ఒకటి ఒక అగ్ని చేత మండే పెద్ద కొండ వంటి ఒకటి సముద్రంలో పడవేయబడేను చూడాలి వినాలి జాగ్రత్తగా మీరు ఒక పెద్ద కొండ వలె అగ్ని వంటి అగ్ని మండుచున్నగా అలాగున ఈ భూమి మీద సముద్రములో పడవేయబడి రాయబడింది అక్కడ రెండవ బూర ఊదినప్పుడు ఇదంత శిక్షా కాలము అంటే కృపాకాలం అయిపోయింది ఇంకా కృపాకాలములో నుంచి మనిషి జీవితం ఏ కాలంలోనికి వస్తుంది అంటే శిక్షా కాలంలోనికి వస్తుంది గుర్తించగలిగిన విషయం ఇది ఆలోచించవలసిన విషయం ప్రేమేందేన్ బెట్ల కృపాకాలం దాటిపోయింది అంటే అందుకే ఈ కృపాకాలము దాటిపోక మునిపే శిక్షా కాలములోనికి మనం వెళ్ళక ముందే ఇప్పుడే జాగ్రత్త పొందాలి ఇదే అనుకూల సమయము ఇదే రక్షణ దినము ఇది ప్రభు సమీపంగా ఉండే కాలము ఈ కాలము నుంచి నువ్వు ఈరోజు ఈ కాలాన్ని నిర్లక్ష్యము చేస్తే వచ్చే కాలం ఏమిటై అంటే శిక్షా కాలము తల్లి అయా వినండి జాగ్రత్తగా ఒక ఏజ్ కేలుకు ఎలాగున ప్రవచనం ఎత్తి ప్రకటించమన్నాడు అలాగే దేవుడు బయలు పరిచిన సంగతులు ఇవి ఈరోజు ఎటువంటి నిర్లక్ష్యములు ఉండడానికి వీల్లేదు నువ్వు ప్రేమ ఇండియన్ బెడ్లార్ ఈ శిక్షా కాలము రెండవ బూరలో ఇలా జరుగుతుంది మూడవ బూరలో చూద్దాము రండి పదివ వచనంలో మూడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు మండుచున్న ఒక పెద్ద నక్షత్రం ఆకాశం నుండి రాలి నదుల మూడవ భాగం మీదను నీటి బుగ్గల మీదను పడెను ఒక పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశము నుండి రాలి నదుల మూడవ భాగం మీద నీటి బుగ్గల మీద పడునని రాయబడి 
నీటి బుగ్గల మీద పడితే తర్వాత వచ్చిన చూడు పదకొండవ వచ్చిన ఆ నక్షత్రములకు ఏం పేరయ్య అంటే మాచిపత్రి అని పేరంట మాచిపత్రి అనగా చేదు వినాలి జాగ్రత్తగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల చేదు అక్కడ రాయబడింది అందువలన నీళ్లలో మూడో భాగము మాచిపత్రి మాయను గనుక నీళ్లు చేదైపోయినందున వాటి వలన మనుషులలో అనేకులు ఏమైపోయినారంట చచ్చిపోయి మాచిపత్రి అనే నక్షత్రము ఆకాశము నుండి పడి మూడో పూర ఊదినప్పుడు నీటి బుక్కలు ఈరోజు ఒక బోరు బెల్ వేస్తున్నాం అనుకోండి నీటి బుగ్గలు భూమిలో ఉంటాయి ఏనండి ఆ నీటి బుగ్గలన్నీ ఏమైపోతున్నాయంటే మాచిపత్రి అని ఒక పెద్ద నక్షత్రము ఆ యొక్క నదుల మధ్య అక్కడ ఊటల మీద పడగా ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా చేదుగా మారిపోతున్నాయంట ఆ చేద అయిపోయిన నీరు త్రాగిన వారందరూ కూడా అందరూ చచ్చిపోతున్నారు కాలయాపన చేయటకు వీల్లేదు ఇది ఎంత మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయటకు వీల్లేదు ప్రేమీ దేని బిడ్డ ఈ రోజు రక్షణ పొందాలనుకుంటున్నావా ఈ వాక్యమే ఇప్పుడే రక్షణ పొందాలన్న నీకు రక్షణ ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు క్రిస్మస్ కు రక్షణ కాదు ఈస్టర్ కు రక్షణ కాదు పుట్టినరోజు కాదు జాబ్ వచ్చినాక కాదు నీళ్ళు సెటిల్ అయిన తర్వాత కాదు ఇది కాదు రక్షణ ఇది కృపాకాలము ఈ కృపాకాలములో శిక్షా కాలము రాకముందే మనందరము జాగ్రత్త పడాలి ప్రేమైన దేవుని ఆత్మీయ సంగమా ఇక నాలుగో బూర చూసినట్లయితే అక్కడ నాలుగో దూత బూర ఊదినప్పుడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో మూడవ భాగము చీకటి కమ్మునట్లును పగటిలో మూడవ భాగమున సూర్యుడు ప్రకాశింపకుండునట్లును రాత్రిలో మూడవ భాగమున చంద్ర నక్షత్రములు ప్రకాశింపకుండునట్లును వాటిలో మూడవ భాగము కొట్టబడి మూడవ భాగము కొట్టబడి అప్పుడు ఆకాశం మధ్యన ఒక పక్షి ఎగురుచు బూరలు ఊదబోచున్న ముగ్గురు దూతల బూరల శబ్దమును బట్టి భూని వాసులకు అయ్యో ఒక పక్షి అంటుందంట ఆకాశంలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ అయ్యో 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 అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుట నేను వింటిని అంటున్నాడు యోహాను గారు ఈ నాలుగో బూరలో ఇక రాయబడిన మాట ఏమిటంటే అయ్యో అయ్యో అని మూడు మార్లు అక్కడ రాయబడింది ఒక పక్షి అరుస్తాదంట అయ్యో వీరి జీవితాలు అన్ని జీవరాశుల కంటే ప్రథమైనది ఆయన కుమారునిగా ఆయన పోలిక చొప్పున సృష్టించుకున్న జనాంగం పరిస్థితి ఎలాగొందని అయ్యో 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 అని అక్కడ ఒక పక్షి స్వరముతో చెప్పుట నేను వింటిని అని అక్కడ రాయబడింది వినాలి జాగ్రత్తగా అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ఈరోజు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన జన్మ మానవ జన్మ ఇంతకంటే ఉత్తమమైన జన్మ ఈ లోకములు ఎన్నో జీవరాశులు పుట్టి ఉన్నాయి ఎన్నో ఈ లోకములు కలగజేసిన దేవుడు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది యోగ్యత కలిగినది భాగ్యము కలిగినది ఏదై అంటే మానవ జన్మ అమ్మా అయ్యా వినండి ఈరోజు మానవునిగా జన్మించిన నీతో దేవుడు చెప్పుచున్న మాట ఈ నాలుగో పూర ఊదగానే అయ్యో వీరి పరిస్థితి ఏమిటమ్మా అయ్యో అని ఒక పక్షి స్వరము వెప్పుతూ అరుస్తుందంట ఆకాశంలో ప్రిమెందేన్ బెడ్లార్ ఇక ఐదో పూర చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ప్రిమెందేన్ బెడ్లార్ అక్కడ మన తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆ పొగలో నుండి మిడతలు భూమి మీదకి భూమి మీదకి వచ్చాను భూమిలో ఉండు తేళ్లకు బలం ఉన్నట్టు వాటికి బలము ఇయ్యబడేను మరియు నొసల ఎందు దేవుని ముద్రలేని మనుషులకే తప్ప కృపా కాలంలో ఎందరైతే ఈ రోజు రక్షణ అనే ముద్ర వేసుకోకుండా రక్షణ అనే ముద్ర ఏసు రక్తములో కడగబడి ఎవరి నుసల్లైతే వేయబడదు ఆ ముద్ర లేని వారు వినాలమ్మా ఈ రోజు రక్షణ ఈ రోజు నీకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ ఒకనొక దినమున నువ్వు పొందుకున్న రక్షణ ఈ రోజు గడిపిన ప్రార్థనలు విన్న వాక్యము ఈ మంచి జీవితము ఒక దినాన తప్పక నీకు ఉపయోగపడుతుంది నుసల ఎందు దేవుని ముద్ర లేని మనుషులకే తప్ప భూమి పైన గడ్డికైనను ఏ మొక్కలకైనను ఏ వృక్షముకైనను కలగజేయకూడదని వాటికి ఆజ్ఞేయబడేను మరియు వారిని చంపుటకు అధికారం ఇవ్వబడలేదు కానీ ఐదు నెలల వరకు బాధించుటకు అంతా బాధే శ్రమే ఈ శిక్షా కాలములో 
అటు శ్రావక ఇటు బ్రతకక రెండింటి మధ్య శ్రమల కొలిమిలో మనిషి జీవితం కొట్టుమిట్టాడే దినము ఒక రోజు ఉంది వినండి జాగ్రత్తగా ప్రీమి ఇండియన్ బెడ్లార్ జీవము కలిగిన దేవుడు మనతో సెలవిస్తున్నాడు ఈ రోజు ప్రేమైన దేవుడు బిడ్డల ఆడ వాక్యమైన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు వీరందరూ సావాలని ఆ దినములు అక్కడ రాయి ఆరో వచ్చినము ఆ దినములు మనుషులు మరణములు వెతుకుదురు కానీ అది వారికి దొరకదు మరణాన్ని వెతికినా కానీ ఆ మనుషులకు దొరకదంట ప్రేమిందేం బిడ్డ అందుకే శిక్షా కాలము రాకముందే ఈ కృపా కాలములోను మారు మనసు పొందు రక్షణ పొందు నీ జీవితాన్ని మార్చుకో వ్యభిచారము నుండి విగ్రారాధన నుండి అనేకమైన లోకములు దేవునికి విరోధమైన కార్యాలలో నుండి నీ జీవితాన్ని మార్చుకో అంటుంది వాక్యము ఈ ఐదవ బూర ఊదినప్పుడు ఇలాగన మరణము కావాలనుకున్నా గాని ఆ శిక్షా కాలంలో మరణము కూడా దొరకదంట నీకు నీకు మరణము కూడా దూరం అయిపోతుంది గ్రహించాలి వాక్యాన్ని విని విడిచిపెట్ట మాకండి ఎవరు కూడా విని త్రోసి వేసుకో మాకండి మీ జీవితాలు ఈరోజు మార్చబడాలి ప్రిమెంటెన్ బెట్ల ఈ శిక్షా కాలములో నుండి మీరు తప్పించబడాలి ఈ కృపా కాలములోనే అవకాశం ఉంది శిక్షా కాలం నుండి తప్పించబడుటకు ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఆరో బూర ఊదినప్పుడు ఏడో బూర ఊదినప్పుడు అనేక రీతిగా ఇక్కడ అనేక రీతిగా ఏడు మంది దూతలు అక్కడ నిలబడుట మనము చూస్తున్నాము